আজকে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েজের মডার্ন সার্ভ এর নিয়মগুলো আলোচনা করব গত ভিডিওতে আমি তোমাদের এই ভয়েজ সম্পর্কে ডাবল অবজেক্টের একটা রুল করিয়েছি যারা দেখো না এটা দেখে আসবে তো মডার্ন সার্ভ হলো সেই সাহায্যকারী ভার্ব এগুলো অক্সিলারি ভার্ব বলা হয় সেটা হলো যেগুলো কোনো টেন্সের গঠনে থাকে না টেন্সের গঠনে ধরো যে এম ইজ আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাঁ তারপরে ওয়াজ ওয়ার হ্যাড এগুলো শ্যালুইন এগুলো ছাড়া যে সাহায্যকারী ভাবগুলো আছে এগুলোকে বলা হয় মডার্ন সাহায্যকারী ভাব অর্থাৎ এগুলোর ভয়েস করার ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা রুল হ্যাঁ টেন্সের কোনো রুলে এগুলো আসে না সো এটা সুবিধা একটাই সেটা হলো সবগুলো মডার্ন ভার্বেরই রুল রুলটা কিন্তু একই রকম কিন্তু একটু ভেরিয়েশন আছে সেই ভেরিয়েশনটা আমি নিচে দেখাচ্ছি দেখো তো সেক্ষেত্রে আগে তোমাকে চিনতে হবে মডার্ন ভার্বগুলো কি যেমন একটা বাক্য হয়তো অ্যাক্টিভ ভয়েসে তোমার এরকম দিয়েছে হি ক্যান হেল্প মি এখন তুমি এটা টেন্সের অনুযায়ী যদি করতে যাও যে মিকে সাবজেক্ট করলে আই অ্যামিজার বা হ্যাঁ হ্যাঁ যাওয়া যায় কিছু এখানে বসালেই কিন্তু বাক্যটা কাটা যাবে যেহেতু এটা ক্যানটা এখানে আমাদের মডার্ন সার্ভ সো আগে মডার্ন সার্ভগুলো চিনতে হবে সেক্ষেত্রে এই মডার্ন সাহায্যকারী ভার্বগুলো হলো এগুলো তোমরা খাতায় লিখে নাও তাহলে সুবিধা হবে ক্যান কুদ মে মাইট সুদ উদ মাস্ট আর গোয়িং টু এটা সম্পর্কে আমি পরে বলছি আপাতত লেখো যে হ্যাঁ এটা মডার্ন সার্ভ আর এদিকে হ্যাভ টু হ্যাস টু এম টু ইস টু আর টু ওয়াজ টু ওয়ার টু হ্যাড টু আউট টু আউট টু মানে আসলে সুডের মতোই এটা মানে উচিত এরকম মিনিং করে এটিসি তো এই মডার্ন সার্ভের প্যাসিভগুলো করার ক্ষেত্রে আমরা যেটা মনে রাখবো সেটা হলো এটা টেন্সের মধ্যে হবে না সেক্ষেত্রে এটা সবগুলোতেই অতিরিক্ত একটা করে বি বসাইতে হবে প্যাসিভ করার সময় যেমন দেখো উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হওয়া আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে মডার্ন সার্ভটা থাকবে প্যাসিভ করার সময় সেটি বসবে কিন্তু একটু ভেরিয়েশন আসে সেটা আমি নিজে আস্তে আস্তে আসছি যেমন হি ক্যান হেল্প মি ধরো যে এই যে ক্যান কুড মে মাইট শুট উড মাস্ট হ্যাঁ এগুলোর ক্ষেত্রে একদম অবিকল হ্যাঁ যেটা থাকবে অ্যাক্টিভে সেটাই বসবে তার সাথে একটা করে কি বি বসাইতে হবে আমি অতগুলো উদাহরণ দিইনি এখানে ক্যানের আর মাস্টের দুটো দেখিয়েছি সো দেখো মিটা সাবজেক্ট হয়ে আসলো আই আর ক্যান ক্যানই থাকলো আর অতিরিক্ত একটা বি বসাইতে হলো তারপরেই ভাবের ফার্স্ট প্যারিসিবল ফর্ম তারপরে বাই দিয়া সাবজেক্টটা হি ছিল এটা হিম অবজেক্ট হয়ে গেলো আবার মাস্ট দিয়ে দেখিয়েছি উই মাস্ট লিসেন টু আওয়ার প্যারেন্টস আমাদের অবশ্যই কি আমাদের বাবা মাদের কথা শুনতে হবে তাহলে সাবজেক্ট হয়ে আসলো আওয়ার প্যারেন্টস আর মাস্ট মাস্টই থাকলো অতিরিক্ত একটা বি বসাইতে হলো আর লিসেনের ফার্স্ট প্যারিসিবল লিসেন্ট তারপরে টুটা থেকেই যায় এই ক্ষেত্রে টু তারপরে বাই উইটা সাবজেক্ট ছিল এটা আস হয়ে গেলো আর ওই যে যেটা বলছিলাম গোয়িং টুর ক্ষেত্রে এখানে দেখো একটাই আইএনজি ওয়ালা ফর্ম আছে গোয়িং টু এটাও কিন্তু স্পেশালি মডার্স ভার্ব কেননা এটা এই গোয়িং টু দিয়ে যখন কোনো প্যাসেজ অ্যাক্টিভের বাক্য আসে তখন অনেকেই এটাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ভেবে অথবা এখানে কখনো ওয়াজ ওয়ারও থাকে গোয়িং টুর আগে সেক্ষেত্রে পাস্ট কন্টিনিউয়াস ভেবে প্যাসিভ করার সময় কিন্তু বিইং বসায় সো এটা চরম ভুল এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে যে গোয়িং টু একটা মডার্স ভার্ব ক্যান গুডের মতোই সো এখানে মডার্স ভার্বের নিয়মে হবে যেমন এ সবটা দেখো অবজেক্টে ছিল সাবজেক্ট হয়ে আসলো তারপরে একটা ইজ এটা থাকবেই কিন্তু আমি এখানে দুইটা বাক্য দেখিয়েছি নিচের বাক্যটা দেখো টু শপস আছে যখনই টু শপসটা সাবজেক্ট হয়ে আসবে তখন কিন্তু এই জায়গাটায় বোঝাই যাচ্ছে টু শপস যেহেতু বহু বছর এর সাথে কিন্তু আর হবে আর দেখো এখানে খেয়াল করে দেখো যে আমরা কোনো বিইং ইউজ করিনি আর বা এখানে ইজ দেওয়ার পরই গোয়িং টু ক্যান কোডের মতোই যে মাস্টের মতোই সেক্ষেত্রে ওই গোয়িং টু গোয়িং টুই রেখেছি কোনো বিইং ইউজ করিনি অতিরিক্ত একটা বি দিতে হয় বি দিয়ে তারপর এই পাস্ট পার্টিসিপলটা হবে কিন্তু এই যে টু এর পরে যে ভার্বটা থাকে এখানে ওপেন অনেকে যেটা ভুল করে সেটা হলো এদিকে গো ওয়েন গান করে দেয় মানে বিশ্রী একটা অবস্থা কিন্তু এটা আসলে কি এটা গোয়িং টু স্পেশাল হ্যাঁ মডার্স ভার্ব সেক্ষেত্রে গোয়িং টুর কোনো চেঞ্জ হবে না আর ওপেন পাস্ট পার্টিসিপল হয়ে গেল তারপরে বাইহিম আর এখানে যখনই অবজেক্টটা দেখো বহু বছর ছিল টু শপস তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু যখন এটা টু শপস সাবজেক্ট হয়ে আসলো তারপরে আর বসলো আবার এই প্রদত্ত বাক্যটা যদি তোমার ওয়াজ দিয়ে দেওয়া থাকে এই বাক্যটাই হ্যাঁ তাহলে সেক্ষেত্রে টু শপসটা সাবজেক্ট হয়ে আসলে তাহলে কি অয় আর বসবে এটা যে সবসময় চেঞ্জ হবে তা না আগের বাক্যই দেখো চেঞ্জ হয়নি এই যে অবজেক্টটা ছিল সিঙ্গুলার এক বছর এ সব সেক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আমরা আর ইউজ করিনি এই যে বসিয়েছি আর গোয়িং টু মডার্স ভার্ভ হিসেবে বসিয়ে তারপরে একটা বি বসিয়ে ভার্ভ পাস পার্টিসিপল দিয়ে ভয়েসটা শেষ করেছি আচ্ছা এবার আমরা আসা যাক ওই যে উপরে আরও কিছু মডার্স ভার্ভ ছিল দেখো ওই যে হ্যাপ টু হ্যাস টু এই সিরিয়ালটা আর কি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে একটা কথা বলিনি সেটা হলো হ্যাপ টু আর হ্যাস টু দুই ভা
এখন ভাই এই জন্যই বলেছিলাম যে যখনই তা ভয়েসে যেহেতু সাবজেক্টগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় এই যে অবজেক্টটা ছিল দেখো তা ওয়ার্ক এটা সাবজেক্ট হয়ে আসলো এটা সিঙ্গুলার একটা জিনিস সো সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে কিন্তু কখনও আমরা হ্যাজ মানে হ্যাব ইউজ করতে পারি না হ্যাজ বসাইতে হয় এই জন্য ওর ভাই হিসেবে এখানে হ্যাজ টু আসলো আর যেহেতু এটা মারাজ ভার্ভ আগে বলা হয়েছে তাহলে অতিরিক্ত একটা বি দিতে হবে আর পাস পার্টিসিপল হবে এই যে টু ভার্ভটা ডান হয়ে গেল তারপরে বাহিনী আর এই পরের বাক্যটা দেখো খেয়াল করে এখানে আমি দিয়েছি হে হ্যাজ টু ডু দ্য ওয়ার্ক ঠিক না এখন আগের বাক্যটায় দেখো এখানে ছিল হ্যাভ টু এটা হয়ে গেল কিন্তু হ্যাজ টু কেন সাবজেক্টটা যেহেতু দ্য ওয়ার্ক হয়ে আসলো দ্য ওয়ার্ক সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে কি হ্যাভ হয় না হ্যাজই বসে এই জন্যই ভাই ভাই আবার কখনো দেখো যে চেঞ্জ নাও হতে পারে যেমন হে হ্যাজ টু ডু দ্য ওয়ার্ক আচ্ছা এখন দ্য ওয়ার্কটা যখন সাবজেক্ট হয়ে আসলো তখন ওটা তো সিঙ্গুলার সেই হিসেবে এখানে তো আমরা হ্যাজই দিতে হবে সো হ্যাজ টু বি তারপরে ডান বাই হিম আবার এই এই বাক্যটা দেখো হি হ্যাজ টু ডু দ্য ওয়ার্কস ইচ্ছে করে আমি সাবজেক্টটা কী করে দিল অবজেক্টটা কী করে দিলাম বহু বছর করে দিলাম যখন এটাকে আমি সাবজেক্ট করলাম দ্য ওয়ার্কস হ্যাঁ তাহলে এর সাথে তো আর যেহেতু বহু বছর এটা একটা সাবজেক্ট তার সাথে হ্যাজ হয় না সো হ্যাভ দিতে হবে এই জন্যই বলা হচ্ছে হ্যাভ টু আর হ্যাজ টু ভাই ভাই এটা তোমাকে ক্ষেত্র বিশেষে এই অবজেক্টটা যখন তুমি সাবজেক্ট করে নিয়ে আসবা তার সেই অনুযায়ী দেখতে হবে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হলে দেবা হ্যাজ টু বি আর বহু বছর সাবজেক্ট হলে হ্যাভ টু বি তারপরে পাশ পাড়ে সেগুলো দিয়ে বাই দিয়ে ভয়েসটা শেষ করতে হবে আবার এম টু ইস টু আর টু তিন ভাই বলছিলাম সেটারও উদাহরণ দেখো আই এম টু ডু ইট এখন ইটটা যখন সাবজেক্ট হয়ে আসলো ইটের সাথে তো আর এম হবে না তাই না ইজ এই জন্য চেঞ্জটা ওখানে এম ইজারের মধ্যেই হবে আবার কখনো চেঞ্জ নাও হতে পারে যেমন নিচের উদাহরণগুলো দেখলে বুঝতে পারবা তাহলে ইট ইজ টু বি ডান বাই মি নিচের উদাহরণটা দেখো ওয়াস টু দিয়ে দেওয়া হয়েছে হি ওয়াস টু ডু দ্য ওয়ার্কস ইচ্ছে করে এখানে দেখো বহুবচন দিয়ে দিয়েছি ওয়ার্কস যখনই দ্য ওয়ার্কসটা সাবজেক্ট হয়ে আসলো তখন ওয়াস টু আর ওয়ার টু যেহেতু দুই ভাই তাহলে ওয়ার বসে বহু বচন সাবজেক্টের সাথে সো এখানে আর ওয়াস টু দেওয়া যাবে না ওয়ার টু বি ডান বাই হিম আবার এটা কখনো চেঞ্জ না হতে পারে যেমন হি ওয়াস টু ডু দ্য ওয়ার্ক এখন দেখো দ্য ওয়ার্কটা আমি অবজেক্টটাকে সিঙ্গুলার এক বচন করে দিয়েছি সেক্ষেত্রে দ্য ওয়ার্কটা যখন সাবজেক্ট হয়ে আসলো তখন কি সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সাথে আমরা কি জানি ওয়াজ হয় সেক্ষেত্রে দেখো আর চেঞ্জ হলো না ওয়াজ টু বি ডান বাই হিম বিভিন্ন ডিজাইন দেখিয়েছি আর হ্যাড টুর একটা আসে বাক্য হি হ্যাড টু ডু দ্য ওয়ার্ক আগেই বলেছিলাম হ্যাড টু এক বেটার এক বেটা সেক্ষেত্রে এর সাথে আর কোনো ভাই নেই হ্যাঁ এটা চেঞ্জ হয়ও না এটা সুবিধা তাহলে দ্য ওয়ার্ক এখানে যদি ওয়ার্কসও থাকে বহু জন্য কিছু থাকে যেটা সাবজেক্ট হয়ে আসবে ওই হ্যাড টু বি আসবে সমস্যা নেই তো আশা করি বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ভিডিওতে আমরা এই ধারাবাহিকভাবে ভয়েসের আরও রোলগুলো আলোচনা করব আশা করি তোমরা সাথে থাকবে ধন্যবাদ